начнем. Меня зовут Никита, и я сегодня с вами хочу поговорить о здоровье наших клиентских приложений. И прежде всего хочу рассказать пару слов, как я дошел до такой жизни. Я работаю в компании HeadHunter, и у нас достаточно большая компания, у нас очень большой технический департамент. У нас порядка 25 команд. В каждой команде есть один или два фронтенд разработчика. Всего у нас порядка 120-130 человек в техническом департаменте работает. Большинство разработчиков работает над основным сервисом компании ха-ха.ру. И это очень большой сайт. У него порядка 200 уникальных страниц. На клиентской части у нас 30 тысяч JavaScript файлов. Я не считал NPM-модули, так что это очень важно. И в пике у нас нагрузка 4,5 тысячи RPS. Я на текущий момент работаю в команде фронтенд архитектуры. И занимаюсь я тем, что помогаю людям писать код. Но я не подхожу к ним, не говорю, здесь точку запятой напиши, здесь for each вместо for, а нет, не так. Мы помогаем писать код благодаря тому, что пишем кастомные ESLint правила. Мы пишем какие-то бабель плагины. То есть в сумме мы формируем культуру разработки, частично автоматизируя ее, частично через ревью, какие-то метапы и так далее и тому подобное. Кроме этого, мы занимаемся инфраструктурой и архитектурой основного сервиса. И the last but not the least uh, момент — это производительность. И производительность — это была не сама цель, когда мы начали формировать команду архитектуры. Дело в том, что мы столкнулись с одной интересной особенностью нашего проекта. Мы запустили его в лайтхаусе. И вот эти вот данные — это без замедления интернет-соединения и без замедления ЦПУ. Это ужасно. Пять секунд пользователь ждет, чтобы сайт отрисовался. Мы начали разбираться, как же так. Оказалось, что благодаря кросс-авторизации у нас происходит вот такая вот история. Дело в том, что вы можете зайти на казахстанский сайт хх.ру, хх.кз. Если вы были авторизованы на хх.ру, то вы будете там авторизованы. Это благодаря все сделано от кросс-авторизации, но из-за большого количества редиректов мы получили такие числа. Убрав редиректы, мы получили вот такие данные. С этим уже можно жить. Благодаря этой истории мы поняли, что этим нужно заниматься. Прежде чем я начну, собственно, весь материал доклада, хочу рассказать вам несколько спойлеров. Во-первых, вы будете очень часто видеть вот этот слайд. Дело в том, что почти все, что я буду вам рассказывать, отлично работает на базовых сайтах, отлично работает на большинстве сайтов, но всегда будут какие-то моменты, и если ваш сайт очень специфичный, нужно будет чуть-чуть подумать. А моя цель — это не просто выйти и рассказать, моя цель — мотивировать вас, чтобы вы пришли на работу и сказали, чуваки, смотрите, я знаю, как мы можем улучшать на сайт в техническом плане, и вот так вот, вот так вот, потратив полдня, мы можем начать в эту сторону идти. И для того, чтобы было это проще сделать, я обособил каждую тему, каждый рецепт отдельно. То есть вы можете посмотреть, сказать, вот это вот нам очень подходит, вот это вот я внедрю прямо сейчас. Над этим мы подумаем еще. Итак, смотрите, мы сейчас в 2019 году говорим о производительности клиентских приложений. Хотя когда-то JavaScript создавался, там, рисовать, отвалидировать какую-то небольшую формочку. Давайте подумаем, как мы дошли до такой жизни. Когда-то нам не хватало нашего API. Нам неудобно было делать какие-то обычные вещи. Так появлялись э, инструменты, такие как Prototype.js, Motools, jQuery, которые упрощали нам эту работу. Затем мы перешли на другой уровень. Мы начали думать о том, а как работать с данными, как их э, отправлять от клиента к серверу, как их обрабатывать внутри клиентского приложения. Со временем инструменты развивались, улучшались и как это логично, со временем некоторые инструменты пришли в упадок. И мы имеем сейчас какое-то определенное состояние, где есть там 3-4 фреймворка наиболее популярных. И это абсолютно нормальная история. Но с другой э, стороны менялся и наш пользователь. Вот смотрите, поднимите руку, у кого сейчас с собой телефон. Отлично. А у кого планшет Давайте или компьютер? Смотрите, людей стало слишком меньше. Дело в том, что мы можем делать все наши повседневные задачки с телефона, зайти на сайт, открыть его и все что угодно. И я недавно ездил в Питер. 
И когда я ехал в Питер на Сапсане, Сапсан классная штука, я заметил, что у меня очень хромает интернет-соединение. Сайты очень плохо открываются. Некоторые, я так и не дождался загрузки, я ушел с них. Это означает, что у нас появляется проблема. Нам необходимо делать так, чтобы загрузить сайт было легко и быстро, даже на мобильном телефоне с плохим соединением. И во-вторых, телефоны все-таки ограничены по ЦПУ. Они слабее. И об этом также надо думать. Для нас это превращается в две конкретные задачи для разработчиков. Оптимизация Critical Render Pass и Runtime. Для первого существуют отличные решения. Есть прекрасное решение от Андрея Ситника Size Limit для библиотек. Если у вас есть open source библиотека, которую вы поддерживаете, очень круто добавить Size Limit туда. Это позволяет вам мотивировать себя не увеличивать бандл, а даже уменьшать его. И в последних версиях сайт лимита он также пишет время примерной инициализации приложения, что тоже очень классно. Вы можете пользоваться Lighthouse для своего сайта. Можно настроить, <laughs> можно настроить CI для того, чтобы вы во время новых релизов писали о том, сколько он грузится, сколько времени тратится, и улучшали свои метрики. Но… Когда вы используете CI, когда вы используете Lighthouse или Size Limit, вы а, описываете статичную проверку сайта. То есть вы не проверяете ее в динамике для поведения пользователя. И во-вторых, пользователи могут иметь какое-то динамическое содержимое. Например, у нас а, в ХХ был такой случай. Мы рисуем а, все адреса компаний, которые они себе вводят. И одна ритейлинговая компания вела порядка 5000 адресов. На странице они грузились без лейзи потому что, ну, кто же придумает грузить себе больше там, 100 адресов, а тут 5000. Это из-за этого у нас увеличилась банд, размер загружаемых данных пользователю, из-за чего пострадала загрузка страниц. Окей, о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Я хочу поговорить о том, что мы можем измерять на клиентской стороне и как мы можем это измерять. Когда мы работаем с сайтом, пользователь оставляет нам фидбэк. Это фидбэк в виде бизнес-метрик или технических? Ну, бизнес-метрики — это история для отдельного доклада. Это о том, сколько пользователей пришли к нам, заплатили нам денег. Это сколько пользователей кликнули на нашу новую кнопку и так далее. А технические метрики можно разделить на такие части, как, во-первых, это может быть визуальный мониторинг нашего сайта, и вторая часть — это мониторинг багов. Представьте себе историю. Приходит пользователь, нажимает на кнопку, ничего не получает. Для пользователя будет ощущение, что сайт завис, ну или сайт долго отвечает. А все дело в том, что у него просто баги, и у нас JavaScript упал. Не очень удобно, не очень приятно. В саппорт напишет из 10 пользователей, дай бог, чтобы один. А, а то его вообще никто не запишет. Окей. Поэтому, переходя к визуальной производительности, я хочу показать вам пару прекрасных слайдов, которые я очень люблю. Первый слайд — это твит Википедии. Мы уменьшили загрузку каждой страницы на 100 миллисекунд. И в год мы сохранили 617 лет жизни. Это пример того, как небольшие данные могут масштабироваться. И второй момент — это слайд, который рассказывали ребята из Амазона. Они проводили исследование, и было заметно, что если сайт открывается больше, чем 5 секунд, то, скорее всего, ваш пользователь уйдет. То есть это будет вашим потерянным пользователем. Ну и представьте нашу ситуацию с редиректами, где мы практически подошли к этой цифре. Не очень приятно. Окей, как посчитать? Как я говорил, Lighthouse отлично выполняет задачу, но не выполняет ее в динамике. А что нам может дать динамика? Смотрите, мы выкатываем релиз, неважно какой, и замечаем, что наши метрики они увеличились. То есть от сайта открывается для пользователей дольше. И нам, мы понимаем, что это не настолько критически, и просто на следующий день выводим, выводим в обычном нашем режиме hotfix. У нас ежедневные релизы, поэтому вот такой график, который ровно на один день ухудшился, и затем метрики вернулись в норму. Кроме того, мы можем мониторить скрипты, которые проседают по производительности в рантайме. И давайте смотреть, как мы можем это делать. Внедряем метрики. Первая метрика, которую мы с вами будем разбирать, это то, как страница нашего сайта загружается у пользователя. Это First Meaningful Paint. О чем он говорит? 
есть э, порядок загрузки страницы некий. А, и когда пользователь может считывать контент, то есть может быть сайт ваш еще не готов полностью к работе, но он может считывать, он может начинать потреблять контент вашего сайта. Это классно и это важная метрика. А она говорит о том, что она должна быть засечена в тот момент, когда пользователь уже видит эту страницу и видит важный контент на ней. Мы первым заходом попытались сделать это честно. Мы сделали request animation frame, чтобы а, выполнить какой-то код перед началом рендера страницы. А, записали рендер 3 time, когда наш рендер 3 уже гарантированно будет сформирован. Затем мы сделали еще один request animation frame, чтобы быть уверенными в том, что страниц фрейм отобразился для пользователя и засекли этот FMP. Эти метрики мы отправляли себе, логировали их э, вот таким вот образом. Но здесь что-то пошло не так. Дело в том, что мы использовали request animation frame, а это ловушка. Все дело в том, что если ваш пользователь открывает страницу на новой вкладке, то код request animation frame, set timeout, set interval, они будут замедлены в некоторых браузерах, а в других они вообще не будут выполняться, пока вкладка не станет активной. Таким образом, мы получили вот такую вот историю. Так, видео. Ну, поехали. Мы открываем страницу ХХ и замеряем наш FMP. Они складируются в performance метрике, поэтому мы к ним имеем доступ. Мы видим, что здесь FMP на уровне полсекунды. Пол, пол все отлично, все хорошо. Открываем другие страницы и открываем отдельную страничку в новой вкладке. На эту страницу мы не переходим. На предыдущих страницах мы ходим, работаем с фильтрами, работаем с сайтом, открываем какие-то страницы. Неважно. Неважно, что мы делаем. Главное, что мы не возвращаемся на ту открытую когда-то вкладку. И когда мы вернемся на эту вкладку и попытаемся посмотреть метрики, оно будет на уровне 18 секунд. Какую-то аналитику по таким данным строить практически нереально, потому что мы оцениваем не то. И поэтому, порывшись в Гугле, порывшись а, в каких-то практиках инженеров, которые а, предлагают различные истории, мы поняли, что самый хороший вариант — это использовать Performance Mac. После важного контента, который вы хотите отобразить, делаем скрипт inline и вставляем Performance Mac. Таким образом, мы понимаем, в какой момент будет сформирован рендер 3 для этого блока. Это не идеальное решение. Оно не отвечает за то, что пользователь уже видит этот контент. Но, по крайней мере, оно дает нам понимание того, когда мы дойдем до этой отсечки. Если мы добавим рендер 3, Performance Mac в конец сайта, то мы можем сказать, когда сформировался рендер 3 для практически всего сайта. Это, этот подход позволяет нам решить следующую задачу. Опять же, это не идеальное решение, потому что мы не, не гарантируем, что после это видит. Но это позволяет нам решить задачку того, что мы знаем о Critical Render Pass, и мы понимаем, какое время грузились наши критические ресурсы, пока мы не дошли до важного контента. Поэтому мы можем его контролировать и оптимизировать. И также понимаем, когда пользователь теоретически может начинать считывание сайта. Окей, okay. мы сейчас с вами разобрались с Critical Render Pass, но пользователь еще не может взаимодействовать с вашим сайтом полноценно. У нас не инициализировались саджесты, еще какие-то элементы интерфейса. И для того, чтобы понимать это, мы можем использовать Time to Interactive метрику. Эта метрика, аналогично как и FMP, не может быть идеально правильной для всех сайтов. Но существует, во-первых, полифил от Гугла, и, в принципе, для большинства сайтов определенный рецепт будет работать. Как это можно сделать? Можете просто воспользоваться полифилом от Гугла, добавить его, npm install, вставить его в код сайта, и все будет работать. И этот полифил делает несколько достаточно простых вещей. Он ждет события load вашей страницы. Затем он пропачет XML HTTP request, если вы создали сайт с помощью API Gateway. То есть если ваш сайт после загрузки основного страницы начинает отправлять бандл, запросы для того, чтобы получить какие-то дополнительные данные. Затем он добавляет performance of сервер на long task и на ресурсы. Для того, чтобы понять, когда ваши картиночки загрузились, какие-то SVG картинки, спрайты, неважно. И для того, чтобы понимать, когда ваш скрипт весь отработал. И затем он проверяет, если в течение двух секунд с момента последней проверки у нас не было ничего важного, 
То есть у нас не было long task, у нас не было ресурсов загрузок, не было XMHTP реквестов, то значит это TTI выполнился, скорее всего. А, и если у вас нет API Gateway, если вы не посылаете после загрузки страницы еще XMHTP реквесты, то можно упростить и сделать его там своими руками. Выглядит это вот так. То есть, во-первых, мы добавляем обсервер на long task. Затем мы внутри запушиваем в массив всю информацию об этих long task. И пишем небольшую функцию check TTI. В этой функции мы проверяем. Вот эта первая проверка очень важна. Если пользователь не оставил нашу вкладку неактивной, и у нас прошло макс long task time, это порядка 30 секунд, то мы не будем записывать эту метрику. Мы считаем, что она неправильная. А если все хорошо, то проверяем. Если с момента последней таски прошло 2 секунды, сохраняем метрику, записываем ее, а если нет, уходим на новый виток сет таймаута. Опять же, здесь э, кроется проблема. Дело в том, что у нас есть сет таймаут. Это ломает нам всю радость. Э, весь код вместе… Весь, вот, вот этой вот проблеме, да, извиняюсь. Слайд чуть перепутал. А, мы, когда сделали вот эти вот замеры, а, FMP, TTI, мы решили проверить, а, нужно ли дальше двигаться в эту сторону. И провели четыре эксперимента. Два на ухудшение метрик и два на улучшение. На ухудшение метрик мы сделали первый эксперимент ухудшение TTI, когда наши компоненты, то есть наш сайт, инициализировался дополнительные полсекунды. И второй эксперимент с замедлением FMP, когда пользователю нужно было загрузить какой-то лишний стайл, какие-то лишние стили, например. И а результаты были очень интересны. Дело в том, что TTI ухудшение на пользователя практически не влияет. Им все равно. То есть они получили контент в вакансии, они ее считывают пока. И пока они считали ее, они на деградацию не замечали. Но ухудшив мы FMP, мы заметили, что регистрации, авторизации, отклики на вакансии пользователи сильно, были, сильно упали, они просели у нас. Таким образом, мы поняли, что на деградацию нам необходимо э, мониторить ее и необходимо смотреть особенно на FMP, на Critical Render Pass. А, и как улучшение метрик влияет на пользователя? Здесь получилось также не очень предсказуемая история. Дело в том, что мы сделали два эксперимента. Первый, мы всю статику нашу кэшировали в сервис-воркерах у пользователя. Это позволило нам быть уверены, что кэш э, вымывается нечасто, и что мы позволя... пользователю отдаем уже распаршенный JavaScript-код. И пользователи этого не заметили вообще. То есть все наши бизнес-метрики, они не изменились. Другой эксперимент был, это бродли вместо GZIP использовать. Есть а, отличный сайт, а, адрес будет в конце, у меня будет ссылочка на все ссылки, так что можно не фотографировать его отдельно. Он позволяет вам мониторить, сколько времени инициализируется, а, будет, сколько а, места занимает ваш бандл, если вы загружаете это через GZIP или через Broadly. Примерный стимейт. Очень удобно, и мы сократили таким образом размер нашего сайта на 10%, но пользователи этого сильно не заметили. Мы поняли, что для нас, для ХХРУ, очень важно наблюдать за деградацией, не позволять ухудшать наши метрики. И на текущий момент мы пока живем в таком состоянии. Есть еще такой вопрос. А что нам делать с неактивными вкладками? Дело в том, что вот этот основной паттерн на ХХ, как мы выяснили, заключался в том, что мы открываем страницу, Пользователь открывает страницу, делает поиск и открывает первую страницу, вторую, третью, все в новой вкладке. И затем просто откликается на все-все-все элементы вместе. Таким образом, нам необходимо было мониторить, когда пользователь не активен для, для этой вкладки. Мы можем воспользоваться Page Visibility API для этого. Во-первых, мы добавляем uh, Advent Listener Visibility State, и затем мы можем проверить, либо Visibility State Visible, и тогда страница активна, мы можем какие-то вычисления делать. Либо второй вариант — использовать has focus. Между ними есть одна большая разница. Дело в том, что has focus у вас сработает, когда у вас в фокусе хотя бы один элемент на вашей странице. Если же нет, например, пользователь открыл ваш сайт, он открыт в активной вкладке и нажал на э, плагин какой-нибудь, открыл плагин, взаимодействует с ним. В этом случае has focus скажет вам false. А visibility state скажет visible. Помните об этом и обращайте внимание на ваш use case. 
Окей. Смотрите, мы сейчас посмотрели Critical Render Pass. Мы посмотрели инициализацию приложения в целом. Но мы не можем сказать, а кто виноват в том, что приложение инициализируется долго. Это инициализация наших скриптов или наши ресурсы большие? Кто-нибудь придумал в картинку 5-мегабайтный элемент засунуть? С этим тоже надо разбираться. И для этого есть отличная метрика Framework Init Time. Она позволяет нам э, решить такую задачу. Год назад разработчики писали в чатик интересную историю. Смотрите, чуваки, я самая быстрая рука на Диком Западе, открываю хехару, вбиваю в первую input разработчик, и саджест, который должен появиться пользователю, не показывается. А все дело в том, что наш компонент просто не успел проинициализироваться. И фреймворк Anytime позволяет замерять именно эту метрику и ее оптимизировать. Но опять же, ваш сайт должен э, уметь восстанавливаться, если пользователь что-то сделал до того, как фреймворк инициализировался. Вот, э, очень важный момент. Фреймворк Anytime, способ его подсчета, будет разниться от, брау, от э, фреймворка к фреймворку. Если вы используете React, Angular, Vue, то вам проще жить, там все уже есть. Вам, например, в случае с React достаточно передать э, третий аргумент в callback React DOM Render. Если у вас э, какое-то собственное решение, то ну, вам не повезло, вам нужно решить это самостоятельно. Э, мы с вами теперь можем что сделать? Мы сможем Critical Render Pass замерить, мы можем инициализацию приложения замерить, мы можем даже посмотреть э, инициализацию нашего фреймворка. Но как мы это будем агрегировать, где мы будем смотреть, наблюдать, и давайте задам такой интересный вопрос. У кого на сайте внедрена аналитика? Google аналитика, Яндекс метрика, что угодно. Вот большинство людей. А, знаете, вы делаете вашим пользователям очень больно. Они страдают. Но если им пришлось страдать, то давайте они будут страдать хотя бы во имя чего-то хорошего. Например, вы можете трекать а, технические метрики там. Все, что вам необходимо, это сделать отдельную категорию событий, и отправлять туда action и, соответственно, value отправлять, соответственно, с количеством миллисекунд, сколько он инициализировался. TTI туда можно отправлять, FMP. Единственный момент, для FMP лучше всего разделять, для какого элемента вы его трекаете. Это позволит вам уже использовать аналитику во благо. Вы сможете туда зайти, посмотреть отчеты, сгенерировать даже графики. Единственное, что это будет задержкой для вас. Но… Эти данные уже вам помогут сделать какие-то выводы, как работает ваш сайт на стороне пользователя. Это уже классно. Но если вы зададитесь вопросом, а как мне это все закастомизировать дальше, то поделюсь своим рецептом. Мы кастомизируем отчеты для FMP, TTI, Framework Anytime, и мы поняли, что для нас отлично подходит Access Log. Он прекрасен, в нем есть все, что нам необходимо. Смотрите. Выглядит он вот так. Во-первых, мы видим время, когда был совершен нам запрос. Это означает, что мы всегда сможем восстановить данные, если даже мы ну, случайно, там, наш сервис сбор обработки аналитики упал или что-то не так пошло. Во-вторых, у нас есть FMP. Вот на этой странице мы грузились целые три секунды, что не очень хорошо. У нас есть фреймворк Anytime, который по некоторым историческим причинам описывается двумя числами и является разницей между ними. Также мы трекаем еще достаточно большое количество технических метрик и трекаем информацию о браузере пользователя для того, чтобы разделить ее и понять, с мобильника зашли, не с мобильника зашли и так далее. В будущем планируем еще сюда же добавлять дополнительные метрики. Все эти отчеты мы кастомизируем в, с помощью сервиса Окметр. Вы можете использовать бесплатный Prometheus или Grafan. Они ничего не стоят, их не очень сложно поднять и можете использовать их. Мы строим семафоры. Здесь видно, что у нас а, порядка 90% пользователей, у них все инициализируется быстрее, чем за 2,5 секунды. И есть 10%, у которых ну, не очень все хорошо. Кроме этого, мы строим графики по перцентилям. Это графики, которые а, мы сделали еще до того, как начали решать проблему с set -out и новыми вкладками. Здесь видно, что 99-й перцентиль оно улетает просто в небеса. То есть более 50 секунд сайт открывался для пользователя. Проблема, конечно же, в новой вкладке была. Но когда мы впервые увидели эти метрики, мы схватились за голову. А, мы с вами сейчас разобрали то, как пользователь инициализирует приложение, 
как э, пользователь получает наш контент. Но есть еще одна интересная и достаточно страшная история. Приходят разработчики летним днем, почти год назад на работу. Они э, идут в столовую, от, берут кофе, наливают себе, ну, готовятся к рабочему дню сложному. И тут прилетает критическая саппорт-бага. Сайт не работает вообще. Разработчики бегут к своим рабочим местам, открывают сайт, все работает. Начинают разбираться. Пользователи, которых сайт не работает, становится все больше и больше. Мы, ничего не понимая, тратим три а, человека дня. То есть три разработчика в течение всего дня пытались понять, в чем же проблема. А проблема оказалась вот в этом. В рекламе корма для собак. Дело в том, что... Наш подрядчик, который добавляет рекламные блоки, вывел новую версию этого баннера. Баннер на HTML, и они добавили цикл while true, в котором они считали, они считывали метрику и устанавливали ее. И таким образом в течение 30 секунд сайт делал только одно действие. Он пересчитывал layout нашего документа снова и снова, пока они не добились своего и не вышли из цикла. Очень неудобная ситуация, и за 30 секунд, я думаю, ну ни один человек не будет терпеливо ждать, пока у него все прогружается. Из этой истории мы сделали ровно два вывода. Первый вывод. Пользователь, особенно реклама, не должна уметь сломать наш сайт. И вторая версия. Нам необходимо разбираться в таких ситуациях и уметь их мониторить. А как мы можем это мониторить? Нам опять же на помощь приходит Performance Observer. Мы а, обсервим long task, и если они больше 10 секунд, то их трекаем. Записываем информацию о них, а, stack trace и информацию на том, о том, на какой странице это произошло. 10 секунд, почему получилось? Это исторически сложилось. Когда мы знали, что реклама тормозит нас на 30 секунд, решили 10 секунд достаточно, сказали потом, но потом пока не наступило. А, как это работает? Если у нас происходят какие-то выбивания, например, по рантайму, по critical render pass, мы получаем триггеры вот такого вот образа, вида в центре. А здесь есть информация, на каком сайте произошло, сколько времени занимало. И это позволяет нам перейти на страницу этого события, получить техническую информацию и разбираться, что же произошло и как это починить. Последняя вещь о которой я хочу поговорить, которая важна в мониторинге а, производительности нашего приложения, это баги. Мы используем для этого центре. Многие сайты на самом деле его используют. Не так давно я видел, что Хабр, Хабр тоже его внедрил. Я не знаю когда, но он есть там. Почему центре? Дело в том, что это open source решение которое можно воспользоваться даже как Sentry as a Service. То есть вы можете использовать бесплатную версию, она ограничена количеством событий. Это 200 штук. Если вам стало их не хватать, то всегда можно поднять Sentry у себя. Ну, либо заплатить э, этому сервису, чтобы он у себя э, скапливал данные. Но когда вы впервые настроите Sentry, у вас появятся вопросы к нему. Дело в том, что большинство событий окажется ну, просто нерелевантными. Почему? Дело в том, что, во-первых, вам могут приходить по, э, те устройства, которые вы не поддерживаете. Поэтому очень важно фильтровать центре по юзер-агенту. Лучше не получить какое-то лишнее сообщение об ошибке, чем центре будет забиты, и вы будете говорить, э, там какая-то фигня, я не понимаю, что там происходит, поэтому я не буду это фиксить. Лучше это делать так. Пришла ошибка, разобрались обязательно. Еще вы увидите, что очень много ошибок не ваших. Дело в том, что у пользователя на странице всегда подключена куча плагинов. Блокировщики рекламы, еще что-нибудь. И эти плагины имеют свойство внедряться в контент-скрипт на странице. А это означает, что они могут в вашем рантайме взорваться, упасть, и вы получите эту ошибку в центре. Не очень удобно и абсолютно бесполезно будет. Поэтому предлагаю использовать white URLs, чтобы вы добавили свою статику в отслеживаемые, а не свою игнорировали. Это очень важный рецепт, потому что это позволит вам сделать центре полезным. Подытожим. Центре очень важно держать чистым. Его необходимо мониторить во время релиза. Представьте ситуацию. У вас выпускается релиз, который даже прошел все тесты, но во время релиза вы получаете кучу-кучу ошибок в центре. 
это отличный способ вам быстро реагировать на такое и откатывать еще до того, как вам придет буря от пользователей, что с сайтом что-то не так. И это позволяет вам также, ну, как я и сказал, реагировать до баг-репортов. В принципе, я думаю, что мы можем с вами сейчас подвести итоги. И в виде итогов я хочу сделать небольшой набор рецептов. Что я могу сделать вот прямо сейчас? Ну, или хотя бы завтра, или послезавтра, когда вы придете уже на работу. Во-первых, можете добавить FMP-логирование через Performance Mark. Это позволит вам мониторить Critical Render Pass. Во-вторых, вы можете использовать TTI Polyfill от Google. Это практически ready to copy past рецепт. Единственное, осталось логировать. То есть вот что вызовите, Zen получаете, промис, все дела, залогировали, все отлично. Дальше. Добавляем Performance Observer для того, чтобы понимать, а что происходит с нашим рантаймом. Добавляем Observer, логируем. Куда сохранять? Если нету какой-то у вас системы на текущий момент, используем аналитику. Отлично подходит. Сможете внедрить, увидеть, построить графики, понять, как сайт работает. Понять, что не так, пофиксить, посмотреть дальше и так далее. И так далее. Это абсолютно бесплатный и дешевый рецепт для вас. Либо есть еще одно решение. Вы можете попробовать использовать Firebase Performance Monitoring for Web. Единственный момент, я его не, не пробовал, потому что он вышел не так давно, около месяца назад. Если вы попробуете и напишите мне об этом, как получилось, что хорошего, что плохого, буду очень благодарен. Вот, окей, внедрили. Что делать дальше? Дальше мониторить, смотреть, улучшать и реагировать. Со временем вы поймете, как работает ваш сайт и куда можно идти, чтобы улучшать его. И будет ли это влиять на пользователей. А, примерно так. И заключая, в заключение я хочу сказать а, об одном вопросе, на котором я не дал ответ, но очень хочу получить. Я бы хотел иметь ответ с помощью такого мониторинга. А стоит ли улучшать загрузку страницы на 200 миллисекунд, чтобы… Там пользователи у бизнес-метрики какие-то улучшились ценой двух разработчиков новых или новых серверов, или какой-то покупки CDN, чтобы пользователям статика быстрее добиралась. На этот вопрос пока не дал ответ. Для этого вопроса необходимо уметь строить правильные графики. Зависимости сложные и нелинейные на текущий момент получаются. Всем спасибо. Я жду ваших вопросов. А здесь ссылочка на все ссылки. Здравствуйте. Привет. Спасибо за доклад. Мне вот интересно, вот вы страницы именно загружаете, когда загружаются, вы меряете, а ведь наверняка у вас есть на странице какой-то динамический контент, который, ну, грубо говоря, нажал кнопку, что-то какой-то якс запрос ушел и по папчик отрисовался. Вы вот такие запросы промеря... ну, меряете, как-то их отмечаете, метите? А, да, отвечу. Большая часть а, страниц, она у нас а, плюс-минус статична, то есть все данные загружаются на страницу до. У нас не очень много а, страниц, которые работают а СПА, во-первых, а в случае, если такое надо отработать, то мы используем пока Performance Observer на 10 секунд. То есть если у нас пришел какой-то ответ большой, там, не знаю, например, JSON с регионами России, и нам необходимо их отрендерить в виде чекбоксов, то Performance Observer, который трекает, он это отловит, и мы сможем увидеть. Еще у меня один вопрос. То есть очень важная вот метрика считается, это когда первый экран прогрузился. То есть вот дальше может как бы уже не так важно пользователю. Вот именно первый экран прогрузился. Сейчас вот есть каких-то много инструментов появляется. Используются ли какие-то из этих, чтобы автоматически определять, ну, чтобы не, руками не проставлять везде, что вот здесь у меня э, первая часть видимой страницы загрузилась, а чтобы автоматически определять. Если используете, то какие? А, нет, не используем, потому что, а, обращаясь к нашей специфике, для нас важно пользователю отдавать всю страницу вакансии и так далее. То есть мы разметили именно важный элемент. Спасибо. Так, еще вопросы. Вон я вижу сзади человека. Спасибо большое за доклад. У меня вот два вопроса. Первый, вы говорите, что скапливаете очень много метрик в Nginx в Access Log. Сколько вы храните вообще такие логи? 
И мой второй вопрос, как ваши админы относятся к тому, что вы генерируете просто вот какое-то запредельное количество access лога а, Все очень просто. У нас а, отдельный кластер с, а, с тем, с, мы отдельный кластер имеем для складирования логов, во-первых. Во-вторых, те логи, которые пишем мы для метрик, они ничтожно малы с теми логами, которые пишут остальные приложения. И храним мы логи по следующему алгоритму. Если мне не изменяет память, мы в течение месяца храним их не в сжатом виде, зачем сжимаем и переносим на отдельный сервачок, который хранит сжатые логи. Сжатые логи, я опять же не, не могу сказать точно, но кажется, мы храним их года два точно. То есть я точно доставал логи за два года, за большее время я лично не трогал. Поэтому про большее я не подскажу сейчас. Так, еще два вопроса. Спасибо, крутой доклад. Смотри, у меня в компании нету инфраструктурной команды, а вот эти весь вот этот код мне писать не хочется, типа перформанс парк оставить, с этой ауты правильно писать. Есть ли какие-то готовые решения для всего этого? Да, есть готовые решения. Есть э, отдельный npm пакет, который э, услужливо добавит в HTML в пак плагине в самом низу перформанс марк который будет трекать всю страницу. Название не помню, в NPM легко загуглить. Это раз. Во-вторых, TTI Polyfill от Google присутствует. NPM install TTI Polyfill. Вот. вот. Сейчас. Вот так вот. И все готово. То есть, в принципе, тебе достаточно для начала, например, воспользоваться такими двумя рецептами и после этого уже понимать, что происходит с страницей. Вот там я тоже видел какой-то вопрос был кого-то. Нет уже? Окей. Вот здесь был вопрос. Привет. Спасибо за доклад. Привет. А, интересно очень. И интересно, как вы справляетесь с отсылкой метрики а, без Google сервисов, если заблокировано, то есть либо блокировщик рекламы, либо в, в Китае, например, что-то блокирует Google сервисы. И второй а. вопрос. Уникальны ли все эти метрики, которые ты перечислил, для многих других браузеров? Может быть, Firefox, может быть, еще что-то? Так, а, да. Метрики мы считаем одинаково для всех браузеров. Единственное ограничение, мы а, по юзер-агенту режем те браузеры, которые мы не поддерживаем. То есть мы сохраняем метрики только от тех браузеров, которых поддерживаем. А Google Аналитика — это решение, если вы не хотите больше кастомизации. То есть мы у себя используем поход на специальный URL, стат, который я показывал в Access Log, и мы пользуемся только им. Так как сайт Хахару не заблокирован, он как-то дошел до нас, поэтому мы уверены, что этот запрос придет. Единственный момент есть, который может делать так, что ваши данные не дошли до, до себя, это если пользователь успел перейти с друг, на другую страницу до того, как мы начали отсылать метрику. Или мы сделали отправку запроса, и пользователь ушел. Для этого важно использовать транспорт бекон еще. Не забывайте об этом. Если столкнетесь, то впервые, сразу лучше всего подумать в эту сторону. Окей, okay, спасибо. Кажется, я больше не вижу поднятых рук. Тогда теперь наступил момент, когда Никита выберет любимый Вопрос самый лучший. А, это сложно. Давайте так. Я, в принципе, ожидал почти все вопросы, кроме вопроса про логи и где мы их храним, поэтому ему, пожалуйста. Вот, вот там вот, на последнем ряду. Окей, хорошо. Тогда спасибо тебе, Никита, еще раз большое. Очень спасибо классный вам. доклад.